Comment utiliser ChatGPT Qui a créé cette intelligence artificielle Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te partage mes apprentissages, notamment sur le gross marketing, sur la productivité ou encore le recrutement et le futur of work. ChatGPT est une intelligence artificielle créée par la société OpenAI. C'est une entreprise américaine mais ChatGPT, ne vous inquiétez pas, fonctionne en français. Il n'y a rien besoin d'installer. ChatGPT s'utilise en ligne. C'est ce qu'on appelle un logiciel SaaS, Software as a Service. Pour y avoir accès, c'est très simple. On se retrouve sur la page d'OpenAI de ChatGPT, sur ce lien ici, que vous allez retrouver dans la description. Et ensuite, il faut aller faire Trudge ChatGPT. Se créer un compte juste avec un email et un mot de passe. On va se retrouver directement sur l'interface de ChatGPT. Donc voici ma page d'accueil et c'est normal que tu n'aies pas la même page d'accueil que moi. Parce que j'ai une extension en plus qui s'appelle AI PRM qui me facilite l'utilisation de ChatGPT. Donc je t'invite après cette vidéo, pour avoir les bases au moins de ChatGPT, d'aller voir la vidéo que je te mets là sur cette extension qui va te faciliter la vie sur ChatGPT. Sur la gauche, je peux créer un nouveau chat, donc ici également. Mais également, j'ai l'historique de toutes mes anciennes demandes que j'ai faites auprès de ChatGPT. Certaines, il y a New Chat, mais en fait, je peux renommer directement en appuyant sur le petit crayon et je peux renommer. Je peux également supprimer un chat. De base, toi, tu ne vas pas avoir le choix de la langue, mais si tu lui écris en français, elle va te répondre en français. On va prendre plusieurs exemples aujourd'hui pour que je t'apprenne à faire des bonnes recherches dans ChatGPT. On va prendre un exemple de la vie courante qu'on a tous besoin, c'est se nourrir. J'ai l'habitude, je fais souvent les mêmes plats, j'ai envie de manger équilibré, j'ai envie de diversifier mes menus, j'ai un petit budget, plusieurs critères qui font que euh, des fois je galère à trouver l'inspiration pour faire mes menus, pour euh, trouver de quoi manger. C'est pourquoi, voilà, dans cet exemple, je vais te montrer comment on génère un prompt pour qu'il nous crée nos menus et notre liste de courses. On va commencer tout de suite avec un mauvais exemple de prompt. Donc le prompt, c'est la donnée que je vais lui donner qui va pouvoir se transformer en une réponse pour ChatGPT. Donc là, je vais écrire « Fais-moi mes menus pour la semaine ». Ça, ça va être mon prompt. Voilà, je vais faire « Entrer » et euh, je vois que là, il est en train de réfléchir à ce qu'il va me donner comme réponse. Mais là, on peut voir que ben, il ne va pas savoir parce que je ne lui ai pas donné d'exemple, je ne lui ai pas donné de contexte. Il va me faire quelque chose qui ne répond pas forcément à mes besoins. Et c'est pareil, si tu es comptable, développeur, recruteur, marketeur, peu importe le métier que tu fais, tu peux avoir des utilisations professionnelles et il faut lui donner un cadre. Donc là, pour que ça réponde à un plus grand nombre, j'ai décidé de prendre un exemple de la vie courante. Tu peux voir, il est encore en train d'écrire. Et tu vois ici que j'ai un bouton char. Et euh, ce bouton char, euh, ça permet de partager en fait mon prompt et sans faire de capture d'écran. Et, et d'avoir une vision beaucoup plus jolie de ChatGPT où on va pouvoir scroller, avoir un lien partageable. Et ça, c'est une autre extension. Donc, si tu veux que je te la présente, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est super pratique pour partager le résultat de ChatGPT avec des proches ou des collègues ou des confrères. Donc là, on va essayer de lui donner un, un prompt un peu plus précis et je vais te, te montrer comment j'ai fait et je vais t'expliquer le détail de mon prompt. Le résultat qu'il m'avait donné n'était pas super. Ce n'était pas adapté à mon régime alimentaire ou à ma situation actuelle. Donc, le but d'un prompt, c'est de lui donner du contexte. Donc, c'est le contexte de ton entreprise, si c'est pour le professionnel, de ton poste. Et là, dans mon cas, c'est mon contexte à moi. Voilà. Je suis un jeune homme de 25 ans, je mesure 1m75 et fais 65 kg. Je fais beaucoup de sport, donc je lui détaille mes séances de sport. Je suis un gros, je ne suis pas un gros mangeur, je, je prépare actuellement un marathon. Bref, je lui donne du contexte. Et surtout, je lui dis qu'il n'est plus chat GPT, qu'il est mon diététicien. Et du coup, je lui dis qu'il va devoir me proposer des menus pour toute la semaine, pour le petit déjeuner, le déjeuner et le sou. Je lui dis qu'il doit prendre en compte des critères de, de sélection pour les plats. Donc, végétarien, je dis que je n'ai pas une certaine saveur et que je ne mange pas de choux de Bruxelles. Je mange épicé, donc il peut me proposer des plats d'Afrique du Nord, d'Asie, de France, d'Italie et qu'il ne peut pas se briser sur les influences. Ça, ça me permet d'avoir des menus vaillés. Je lui donne des consignes supplémentaires que les recettes ne doivent pas mettre plus de 30 minutes à être préparées. Et je le rappelle, ma base, c'était les apports nutri euh, nutritionnels. Voilà, bref, je, je lui dis tous mes critères. Et après, si je sauvegarde, car je l'ai mis à jour avec des petits détails, à chaque fois, je peux l'améliorer. Donc, je peux ou régénérer si la, la réponse ne me va pas, ou je peux lui réécrire 
et euh, régénérer la réponse. Donc, voilà, il est en train de me rédiger mon tableau avec les colonnes que je lui ai demandé. Donc les jours qui sont indiqués en haut. Si je les souhaite dans mon tableau les jours, je peux lui demander de me refaire et de bien insister pour qu'il m'incluse les jours dans le tableau. Parce que ChatGPT c'est comme ça, souvent pour arriver au résultat parfait, il faut être très précis. Donc là je l'ai été, je peux l'être encore plus ou tout simplement régénérer ma réponse pour avoir euh, la réponse qui, qui me va. Donc là on peut voir la petit déjeuner, euh, une banane, une tasse de lait, machin, une déjeuner, euh, souper. Et il va me le faire pour tous les jours. Par moment, il peut s'arrêter d'écrire parce qu'il a une limite de caractère maximum par réponse. Et là, tout simplement, ici, je vais écrire la suite ou continue et il va continuer la demande que je lui ai faite. Là, par exemple, il vient de s'arrêter. Je vais lui demander de continuer. Il faut absolument que tu vois ChatGPT comme un stagiaire, comme un enfant de 5 ans qui peut t'aider. Il faut lui parler de façon très détaillée, lui donner beaucoup de détails pour qu'il te donne la réponse adéquate. Tu es son mentor, son guide. Sans toi, il n'est rien. Et donc, comme c'est ton assistant, faut que tu aies une conversation avec lui. On va le voir juste après, mais par exemple, je peux lui demander, après, maintenant que j'ai mon menu, je peux lui demander de faire ma liste de courses. Et ça fonctionne très bien. Ou je peux lui demander de corriger mon menu et d'enlever les lentilles parce que je n'aime pas ça. Et que j'avais oublié dans le prompt de base de lui demander. Et comme c'est une conversation, bah, il va s'exécuter. Reste bien jusqu'à la fin, je te dirai aussi les limites de ChatGPT. Donc on se retrouve sur mon écran et je lui ai demandé de faire ma liste de courses. Et il me l'a fait avec les quantités. Je lui ai demandé de me donner les quantités. Si je souhaite des quantités en kilos pour les légumes et les fruits, je peux lui demander également, là dans la réponse, comme c'est une discussion comme je t'ai dit, je peux lui demander. Donc j'ai toute ma liste et là je peux aller la copier-coller sur un drive et la commander en ligne directement. Donc c'est super pratique. Ensuite par exemple, je peux faire, je peux le sauvegarder, liste de courses plus menu. La semaine prochaine, je vais pouvoir revenir sur ce channel là sans redire tout, le, tout ce que j'ai dit au tout début et lui redemander dans ce channel de me faire une nouvelle semaine et une nouvelle liste de courses. Je peux lui demander de ne plus faire ces genres de plats ou ce genre de plats également comme c'est une conversation. Donc là, je t'ai montré le use case le plus général possible, le cas pratique le plus large. J'espère que ça t'a permis de comprendre comment l'utiliser. C'est-à-dire qu'il faut lui donner du contexte. Tu dois vraiment te placer comme un adulte qui apprend à un enfant de 5 ans à faire des tâches. Détaillé un maximum avec chaque étape et chaque consigne qui est écrite. Donc, si tu souhaites que je développe en vidéo des cas pratiques, des use cases pour ton métier ou pour d'autres exemples de la vie quotidienne, n'hésite pas à me le dire et je te ferai des vidéos dédiées. Mais maintenant, tu peux toi aussi t'y mettre avec la présentation, la formation que je viens de te faire. Bien sûr, si cette vidéo a été utile, je te remercie de mettre un like. Ça me soutient et ça me motive à en faire d'autres. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à là. Et la prochaine vidéo, c'est l'extension dont je t'ai parlé, AIPRM, qui te permet de faciliter l'usage de tes prompts. Tu vas pouvoir mettre juste un seul mot-clé. Et selon l'usage programmé, tu vas pouvoir par exemple avoir un calendrier de contenu pour un mois ou un article de blog entièrement rédigé ou des règles comptables. Bref, AIPRM, c'est hyper puissant. Tu peux utiliser les templates des autres ou créer les tiens. Donc je te laisse, la vidéo s'affiche juste à la fin. Merci à toi, c'était Louis Dessus, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.